உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு காரியத்தை தொடங்கின தேவன் அதை முழுவதுமாக நடத்தி முடிப்பார் ஒரு நாள் நீங்கள் யோசிக்கலாம் ஆண்டவர் தானே இதை ஸ்டார்ட் பண்ண வைத்தார் தேவன் சொல்லி தானே இதை நான் செஞ்சேன் என் வாழ்க்கையில் எல்லா காரியமும் இப்படி நடக்கும்னு நினச்சினேன் இப்போ அது நடக்கலையே அப்படின்னு ஒரு தாட் இருக்குமானால் ஒன்று மட்டும் பிலீவ் பண்ணுங்க உங்களை அழைத்தவர் உண்மையுள்ளவர் அவர் முடிவு பரியந்தமும் நடத்துவார் சில நேரங்களில் பிளான்ஸ் டிஃபர் ஆகலாம் ஆனால் டெஸ்டினேஷன் மாறாது நீங்கள் போகிற பாதைகள் தேவன் சில நேரம் என்ன பண்ணலாம் திருப்பலாம் ஏன்னா பாதைகள் ஒவ்வொரு நிறைய பாதைகள் இருக்குது பாருங்கள் ஆனால் தேவன் உங்களை குறித்து உங்கள் பிள்ளைகளை குறித்து என்ன அவர் நினைத்திருக்கிறாரோ அந்த டெஸ்டினேஷன் மாறவே போகிறதில்ல அதனால் எதை குறித்தும் கவலைப்படாதீங்க பாருங்கள் இப்போ ஃபேஸ்புக்கில் இதை நீங்கள் பார்க்கலாம் இதை ஃபுல்லாக பாருங்கள் எவ்ரி டே மார்னிங் ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கு மெடிடேஷன் அண்ட் ப்ரேயர் இருக்குது மண்டே டு ஃப்ரைடே ஃபேஸ்புக்கில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணலாம் சாட்டர்டே சண்டே ஜூமில் ப்ரைவேட் மீட் அந்த ஜூம் லிங்க் வேணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்க அதுக்கு கீழே ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கும் அதில் லிங்க் இருக்கும் வாட்ஸ்அப் குரூப் லிங்க் ஸோ நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதில் ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா அதில் உங்களுக்கு சாட்டர்டே சண்டேயோட ஜூம் லிங்க் அது மட்டும் இல்லை எங்கள் மீட்டிங்ஸ் இது பற்றின எல்லா டீட்டெயில்ஸும் அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இந்த மார்னிங் ப்ரேயருக்கு உங்கள் எல்லாரையும் வரவேற்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் ஜாயினிங் ஸோ ப்ளஸ் யூ ப்ளஸ் யூ எல்லோரும் எப்படி இருக்கிறீங்க ஸோ வெல்கம் வெல்கம் ஆல் ஓகே தீபா சிஸ்டர் ரோஸ்லின் சிஸ்டர் ரீட்டா சிஸ்டர் சித்ரா சிஸ்டர் ப்ரைஸ் அ லார்ட் மஞ்சு முரளி ப்ரைஸ் அ லார்ட் லதா சிஸ்டர் ப்ரைஸ் அ லார்ட் ஆண்டர்ஃபுல் ஆண்டர்ஃபுல் பிரதீப் பிரதர் ப்ரைஸ் அ லார்ட் ஆண்டர்ஃபுல் Thank you, thank you all. Bharati sister, Jasli sister, praise the Lord. Maithali sister, welcome, praise the Lord. Wonderful time. Superb. Jasinda sister, yes, praise the Lord. Pudhida, you are not going to see. Vanita sister, yes, praise the Lord. Amen. You are not going to see any country in your country. You are going to see Arosi sister, yes, praise the Lord, sister. Your country, your place, you are going to see. சரி இந்தியாவில் இருப்பதாக இருக்கிறீங்கன்னா உங்கள் ப்ளேஸ் போடுங்க ஃபஸ்ட் டைம் இது ஜாயின் பண்ணி வா வாட்ச் பண்ணுறீங்கன்னா இல்லை ரீசண்டாக நான் உங்கள் மார்னிங் ப்ரேயர் அட்டன் பண்ணுறேன் பிரதர் அப்படின்னா நிஜமாக உங்களை நான் வெல் வெல்கம் பண்ணுறேன் தொடர்ந்து மார்னிங் ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கு ஜாயின் பண்ணுங்கள் ஏன்னா காலையில் ஜாயின் பண்ணி அந்த ஒரு ப்ரேயர் ஃபுல்லாக நம்ம இருப்பது வந்து அவ்வளோ ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் நம்ம லைஃப்பில் பர்னபாஸ் பிரதர் ப்ரைஸ் அ லார்ட் ஓகே குட் 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 சூப்பர் தேவன் வந்து நம்மளை நடத்துகிற விதம் பாருங்கள் ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஸோ இன்றைக்கும் அதை குறித்து நான் வந்து உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ண போகிறேன் அப்புறம் எங் கோயிங் டு ப்ரே ஃபார் யூ எல்லோரும் உங்கள் லைஃப்பில் எல்லா காரியங்களும் மாற்றுங்களை பார்ப்பீங்க அவிலா சிஸ்டர் ப்ரைஸ் அலார்ட் சங்கீதா சிஸ்டர் ப்ரைஸ் அலார்ட் ஒண்டர்ஃபுல் ஒண்டர்ஃபுல் எல்லோரும் ஹாப்பியா ஏன்னா நம்ம எப்போவுமே பாருங்கள் ஆண்டோடைய ப்ரெசன்ஸில் இருக்கிறதுனுடைய அடையாளமே நம்ம நம்ம இருதயத்தில் இருக்கிற சந்தோஷம்தான் சங்கீதம் பதினாறாவது அதிகாரத்தில் என்ன சொல்கிறார் தேவன் இன் ஹிஸ் ப்ரெசன்ஸ் அவருடைய சமூகத்தில் எப்பொழுதும் நித்திய பேரின்பம் நித்திய மகிழ்ச்சி ஸோ நம்ம அவரோடு இருக்கிறோம் அவர் ப்ரெசன்ஸை ஹோஸ்ட் பண்ணுறோனாலே அந்த இடத்துல என்ன இருக்கும் சந்தோஷம் மேனிஃபெஸ்ட் ஆகும் அதனால் நீங்கள் எந்த சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் இது அப்படியே கேட்டுட்டு இது அப்படியே முடியும் போது பாருங்கள் உங்களை மீறி உங்களுக்குள்ள ஒரு அந்த ஃபைத் மேனிஃபெஸ்ட் ஆகும் அந்த சந்தோஷத்தை நீங்கள் அனுபவிப்பீர்கள் சரி எத்தனை பேர் லைக் பண்ணுங்க முதல் வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் டைம் லைனில் முதல்ல ஷேர் பண்ணுங்கள் அதேமாதிரி வாட்ஸ்அப் குரூப் நம்ம குரூப்லலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் நிறைய பேருக்கு அது பிரயோஜனமாக இருக்கட்டும் ஓகேயா தன்னா Thank you. யூடியூப்பில் இதை யாராவது ஃபாலோ பண்ணுறவங்க இருந்தீங்கன்னா யூடியூப்பில் இந்த வீடியோ அப்புறம் ரெக்கார்டிங் பார்க்குறீங்கன்னா நீங்களும் எங்களோட கனெக்டடாக இருக்கலாம் தொடர்ந்து நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது ப்ளேலிஸ்ட்டில் யூடியூப்பில் வந்து ப்ளேலிஸ்ட்டில் டீச்சிங்ஸ் நிறைய இருக்குது அதெல்லாம் நீங்கள் போய் கேளுங்க ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது ஓகே ஸோ தேங்க்யூ 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 ப்ளஸ் யூ ஆல் சரி ஓகே தேங்க்யூ சரி வில் ஸ்டார்ட் வித் த ப்ரேயர் எல்லாம் ரெடியா அவனுக்கு கொஞ்ச நேரம் ஆண்டோடைய ப்ரெசன்ஸில் அப்படியே கனெக்ட் ஆகுங்க தேங்க்யூ ஃபாதர் தேங்க்யூ ஹோலி ஸ்பிரிட் இந்த அற்புதமான நாளுக்காக உங்களுக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம்ப்பா 
பரிசு தாவியானவரே எங்கள் ஒவ்வொரு வருத்தரையும் நீங்கள் வழி நடத்துங்க உம்முடைய கரம் எங்களை நடத்துவதாக எல்லாரும் சொல்லுங்கள் ஹோலி ஸ்பிரிட் லீட் மீ லீட் மை ஃபேமிலி சொல்லுங்கள் லார்ட் லீட் மீ என்னை நடத்துங்க ஆவியானவரை ஆவியினால் நடத்தப்படுகிறவர்கள் தேவனுடைய புத்திரர்களாக இருக்கிறார் மெச்சூர் சன்ஸ் தோஸ் ஹூ ஆர் லெட் பை த ஸ்பிரிட் ஆஃப் காட் ஹோ தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் ப்ரசன்ஸ் தேங்க் யூ ஃபார் ஃபில்லிங் அஸ் லார்ட் தேங்க் யூ ஃபார் யுவர் அனாயிட்டிங் தேங்க் யூ ஃபார் யுவர் நியூ கிரேஸ் என் சத்தத்தை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிற ஒவ்வொருவர்த்தர் மேலும் என்னை பார்த்து கொண்டு இருக்கிற ஒவ்வொருத்தர் மேலும் புதிய கிருபையை நான் பேசுகிறேன் நியூ கிரேஸ் நியூ கிரேஸ் நியூ கிரேஸ் புதிய கிருபைகள் பெருகட்டும் புதிய காரியங்கள் உண்டாகட்டும் தேங்க் யூ ஃபாதர் லெட் தம் பி ஃபில்டு வித் யுவர் அனாய்ச்சிங் லெட் தம் பி ஃபில்டு லார்ட் உடைய அபிஷேகத்தினால் நிரப்புங்கப்பா சோர்வோடு இருக்கிறவங்களுடைய சோர்வுகள் எல்லாம் மாறட்டும் இது என்ன ஆகுமோ இது எப்படி நடக்குமோ கவலையோடு இதை பார்த்து கொண்டு இருக்கிற ஒவ்வொரு ஒருத்தரும் இப்பொழுதே விடுதலை ஆவார்களாக இப்போ இந்த செகண்ட் அவங்களுக்குள்ள அந்த விசுவாசம் எழும்பட்டும் எஸ் லோ உங்கள் ப்ரெசன்ஸில் பயம் கிடையாது உங்கள் ப்ரெசன்ஸில் திகில் இருக்கவே முடியாது கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கவே முடியாது எஸ் லாட் ஒவ்வொரு ஒருத்தருக்கும் மனதிலையும் அந்த தெளிவை நான் பேசுகிறேன் அதை உறுதியை நான் பேசுகிறேன் உறுதி உறுதி ஸ்ட்ராங் ஃபைத் கிரேட் ஃபைத் Thank you, Father. Thank you for your anointing. Thank you for your blessing. All of us are thankful for you. Just thank God. We are all the people who are in life. We are all the people who are in life. We are all the people who are in life. We are all the people who are in life. We are all the people who are in life. We are all the people who are in life. அதை அப்படியே தேங்க் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபாதர் நான் இன்றைக்கி இந்த இடத்துல என்னை நல்லா நீங்கள் வைத்திருக்கிறதுக்கு உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே சொல்லுங்களேன் நன்றி தகப்பனே தேங்க்யூ ஃபார் த லைஃப் லார்ட் தேங்க்யூ ஃபார் த லைஃப் என் பிள்ளைகளுக்கு நன்றி எல்லாம் சொல்லுங்கள் பேரண்ட்ஸ் பேரண்ட்ஸ் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க உங்கள் உங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு நன்றி சொல்லுங்கள் ஒரு முறை இப்போ என் ஃப்ரெண்டு ரொம்ப கவலைப்பட்டு என்கிட்ட வந்து பேசிக்கிட்டு இருந்தான் பாருங்கள் நான் அவனும் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அப்படியே கவலை கவலை கவலையாக பேசுகிறான் என்ன பண்ண போகிறேன்னு தெரில இது தெரியல அது தெரியல இது தெரியல அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருந்தான் எனக்கு நானும் சொல்லி சொல்லி பார்த்தேன் அவனுக்கு அவன் வந்து திருப்பி திருப்பி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறான் உடனே நான் அவன்கிட்ட கேட்டேன் அவன் இத்தனைக்கு பாருங்கள் ஒரு கிறிஸ்டியன் கிடையாது அப்போ நான் அவன்கிட்ட சொன்னேன் அவன் 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 பேசிக்கிட்டே இருக்கும்போது நான் அவனை டைவெர்ட் பண்ணேன் டைவெர்ட் எப்படி பண்ணேன்னா ஏ அவனுக்கு ரெண்டு பொண்ணுங்க கேர்ள் பேபி சின்ன பிள்ளைங்க நான் நான் ஒன்றை கேட்டேன் ஏ உன் டாட்டர்ஸ் எப்படி இருக்காங்க உன் பொண்ணுங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னோடனே நான் பொண்ணுங்களை பற்றி சொல்ல ஆரம்பித்தோம் ஏ சின்னவா இருக்கால ரொம்ப வாலிடா மூத்தவன் வந்து இப்படி அப்படின்னு பொண்ணுங்களை பற்றி பத்து நிமிஷம் பேசுகிறான் அதுக்கு முன்னாடி பாருங்கள் கவலை பயங்கர கவலை அது இது என்ன பண்ண போகிறேன் இது தெரியல ஐஎம்ஐ கட்டணும் அது கட்டணும் இங்கே அப்படின்னு கவலையாக பேசினவன் பொண்ணுங்களை பற்றி கேட்டவொன்னா பொண்ணுங்களை பற்றி பேசுகிறான் பொண்ணுங்கன்னா அவன் அவன் டாட்டர்ஸ் ரெண்டு பொண்ணுங்களை அவள் இப்படி மூ ரெண்டவா சின்னவன் வந்து நான் ஆஃபீஸ்லேருந்து வந்த உடனே என்னை வந்து கட்டி பிடிச்சி டேடி டேடின்னு அப்போ அப்போ நான் அவன்கிட்ட அவன் கொஞ்சம் நேரம் பேசினான் பேசினோடனே நான் சொன்னேன் உனக்கு ஒரு விஷயம் தெரியுமா அப்படின்னு அவன் அப்படி பார்த்தான் எத்தனையோ பேர் குழந்தைக்காக எத்தனை ஃபர்டிலிட்டி சென்டர் இன்னைக்கு சென்னையில் மட்டும் இல்லை ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் என்ன இருக்குது ஃபர்டிலிட்டி சென்டர் கருத்தரிப்பு மையம் நான் அவன்கிட்ட சொன்னேன் அங்கே போய் பாருடா எத்தனை பேர் அந்த அங்கே அங்கே டாக்டரை மீட் பண்ணுறதுக்கு உட்காந்துருக்குறாங்க அவங்க முகத்தில் போய் பாரு அஞ்சு வருஷம் ஆறு வருஷம் எட்டு வருஷம் பத்து வருஷம் குழந்தை இல்லாமல் 
ஒரு குழந்த ஒரு குழந்த தான் வயிற்றுல நிற்காதா அவங்க மனசெல்லாம் எத்தனை லட்சம் வரை செலவு பண்ணுறாங்க நான் ஒரு ஒரு சிஸ்டர்கிட்ட நான் பேசினேன் இப்போ அவங்க சொன்னாங்க பதினெட்டு லட்சம் மேலே இப்போல்லாம் சாதாரணமாக அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு அவ்வளோ லேக்ஸு செலவு பண்ணுறாங்களாம் குழந்தை ஒரு குழந்த வயிற்றுல நிற்பதற்கு ஆனால் நமக்கு பாருங்கள் ஒரு நமக்கு ஒரு ஒருத்தங்களுக்கு அதுதான் அற்புதம் அவங்க அந்த அற்புதத்துக்காக வெயிட் பண்ணுறாங்க ஒரு ஒரு குழந்தை எட்டு வருஷம் ஒம்பது வருஷம் பத்து வருஷம் குழந்தை இல்லாதவங்களுக்கு தான் அந்த வழி தெரியும் அந்த டாக்டரை மீட் பண்ணி டாக்டர் என்ன சொல்லுவாங்க ரிப்போர்ட் வரும்போது அந்த ரிப்போர்ட் என்ன பாசிட்டிவாக வருதா அவங்க ஏக்கமெல்லாம் குழந்தை நிற்காதா நான் ஒரு தடவை ஒரு ஒருத்தங்களை மீட் பண்ணேன் ஒரு வயதானவர் எனக்கு தெரிஞ்சவங்க அவங்க பொண்ணுக்கு குழந்தை இல்லை அவங்க வந்து ஒரு ஹிந் ஒரு ஹிந்து பேக்ரவுண்டு தான் அவர் அப்போ நான் மீட் பண்ணிவிட்டு அவர் போகும்போது என்னுடைய கையை அப்படி பிடிச்சிக்கிட்டு அந்த தகப்பன் தகப்பன் பாருங்கள் வயதானவர் அவருடைய பொண்ணுக்கு என்ன இல்லை குழந்தை இல்லை ரெண்டு மூணு வருஷம் அவர் என் கையை பிடிச்சிட்டு சொல்கிறாரு அப்போ என் குழந்தைங்களை பார்க்குறாரு பார்த்துட்டு சொன்னார் தம்பி ப்ரே பண்ணுங்கள் ஜவம் பண்ணிக்கோங்க என் பொண்ணுக்கு குழந்த மட்டும் என் என் பொண்ணு குழந்த மட்டும் பெற்றுட்டானா போதும் என் மனசு ரொம்ப சந்தோஷமாகிடும் அப்போ நான் யோசித்தேன் அவங்களுக்கு சொத்து இருக்குது எல்லாம் இருக்குது ஆனால் அந்த அந்த அவங்களுக்கு அந்த ஏக்கம் ஒரு 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 தாத்தா பாட்டி ஆகணும் தன் பொண்ணோட குழந்தைய பார்க்கணும்னு ஆசை பாருங்கள் இந்த உலகத்தில் அவங்களுக்கு அது அற்புதத்தை எதிர்பார்க்குறாங்க அப்போ என் ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட நான் சொல்கிறேன் டே எத்தனை பேர் இயங்கிட்டு இருக்காங்க தெரியுமா ஒரு குழந்தை நிற்காதானு உனக்கு ரெண்டு பிள்ளைங்க அழகாக பெண் குழந்த ஆனால் நீ கவலைப்பட்டு இருக்க நீ ஊர் உனக்கு வேறு எதெல்லாம் கவலைப்படணுமோ அதெல்லாம் பட்டுட்டு இருக்க நான் அப்படி சொன்ன உடனே அவனை மீறி அவன் கண் கலங்க ஆரம்பிச்சது நான் பார்த்தேன் ஆமாடா எனக்கே ஆச்சரியமாக இருக்குது ஏன்னா அவனுடைய ரிலேட்டிவ் சொந்த அவன் அவனுடைய ஒரு அண்ணா அவங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட பத்து வருடமாக குழந்தை இல்லை பாருங்க உடனே அவன் யோசிக்கிறான் எங்கள் அண்ணனுக்கு அவங்க சொந்தத்தில் ஆமாடா அவங்களுக்கு குழந்தையே இல்லை ஆனால் எனக்கு பாரு ரெண்டு குழந்தைங்க கொடுத்துருக்கிறாரு அப்படின்னோடனே அவன் டைவெர்ட் ஆகிட்டான் அப்போ அந்த கவலையிலேருந்து வெளியே வரான் ஏன்னா நிறைய நேரங்களில் நான் ஒரு உதாரணத்துக்கு தான் இதை சொல்கிறேன் சிலருடைய ஆசிர்வாதம் சிலர் எதற்காக ஏங்கிக்கிட்டு இருக்காங்களோ அது உங்கள் லைஃப்பில் இருக்கும் ஆனால் நம்ம அதை குறித்த விழிப்புணர்வோடு இருக்கவே மாட்டோம் சிலருக்கு பாருங்க பணம் தேவையாக இருக்கும் பணம் தேவையாக இருக்கும் சிலர்கிட்ட பாருங்கள் பணம் அதிகமாக இருக்கும் சிலர்கிட்ட பாருங்கள் உறவுகள் இருக்கும் நல்லா உறவுக்காக இயங்கிட்டு இருப்பாங்க அப்போது உலகத்தில் பாருங்கள் ஒவ்வொருத்தங்க ஏதோ ஒன்றுக்காக இருக்கிறாங்க ஆனால் நம்ம நமக்கு தேவன் நம்மை படைத்த இறைவன் நம்ம அப்பா நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்கிறார் நீங்கள் அதை யோசிக்க யோசிக்க பாருங்கள் உங்களுக்கு எது தேவையாக இருக்கிறதோ அது தானாக வந்துடும் எத்தனை பேருக்கு புரியுது நம்ம 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 பார்வை எப்படி இருக்கும்னா இது இல்லை அது நடக்கலையேன்னு இருக்குல்ல கொஞ்சம் அப்படியே அதை ஸ்டாப் பண்ணுங்களேன் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு இப்போ உங்கள் லைஃப்பில் ஆண்டவர் கொடுத்ததை நினச்சி பாருங்கள் ஒரு காலத்தில் சிலர்லாம் திருமணம் ஆகுமா அப்படின்னு நினச்சிட்டு வந்திருப்பாங்க பார்த்தா நல்லபடியாக திருமணம் ஆயிருக்கும் குழந்தை பிறக்காதான்னு நினச்சிருப்பாங்க குழந்தை அவங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும் இந்த கடன்லேருந்து வெளியே வர மாட்டோமான்னு நினச்சிருப்பீங்க அந்த கடன்லேருந்து வெளியே வந்திருப்பீங்க இன்றைக்கி இந்த குடும்பம் பாருங்கள் உங்கள் மைண்டு நம்ம மைண்டை அதில் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் எத்தனை பேர் அது அதை யோசிக்கிறீங்க எல்லோரும் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ ஃபாதர் எப்போவுமே நான் சொல்கிறேன் பாருங்கள் காலையில் எழுந்த உடனே ஆண்டவர் உங்கள் லைஃப்பில் செஞ்ச சில காரியங்கள் அந்த நன்மைகளை மட்டும் நினைங்களேன் தட் இஸ் த ப்ரைஸ் ஆண்டவரை துதிக்கிறதுனா என்னன்னு நினைக்கிறீங்க இப்போ ஆண்டவரை துதிக்கணும் என்ன துதிக்கணும் அவர் செஞ்ச நன்மைகள் நான் சொல்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம ஜீவனோடு இருப்பதே பெரிய கிரேஸ் இல்லைங்க மூச்சு விடுறோம் பாருங்கள் இல்லை மூச்சு விடுறோம் இந்த மூச்சு காற்று அவர் கொடுத்தது ஃப்ரீயாக உட்காந்து இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்க ஃப்ரீயாக எத்தனையோ தேசத்தில் 
உட்காந்து அவங்களால் என்ன பண்ண முடியல ஒரு காரியத்தை பார்க்க முடியாது பயத்தில் இருக்கிறாங்க எத்தனை பேர் நாம் இருக்கிற இந்த சுதந்திரத்தை கனவாக நினச்சிட்டு இருக்கிறாங்க தெரியுமா இட்ஸ் அ ட்ரீம் ஃபார் தம் அவர் லைஃப் இஸ் அ ட்ரீம் ஃபார் ஸோ மெனி பீப்புள் நான் சொல்கிறேன் தேவன் நம்ம அழகாக நடத்த உண்மை உள்ளவர் உங்களுக்கு ஒரு வசனம் சொல்கிறேன் பாருங்கள் பிலிப்பியர் ஒன்றாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வசனம் ரொம்ப சூப்பரான வசனங்க இந்த வசனம் நான் வாசிக்கும் போது இது ஒரு தடவை நான் மெடிடேட் பண்ணேன் அப்போ தான் சில விஷயங்கள்லாம் நான் பாருங்கள் சில நேரம் அந்த சத்தியம் புரிய புரிய நம்ம பாருங்கள் அந்த கவலைங்கிறதே போயிடும் இதில் பாருங்கள் உங்களில் நற்கிரியையை தொடங்கினவர் பிலிப்பியன்ஸ் சாப்டர் ஒன் வேர்ஸ் ஃபைவ் உங்களில் நற்கிரியையை தொடங்கினவர் அதை இயேசு கிறிஸ்துவின் நாள் பரியந்தமும் முடிய நடத்தி வருவார் என்று நம்பி அப்படின்னு இருக்கும் பால் வந்து ஒரு காரியத்தை சொல்றாரு எப்பா ஒரு காரியத்தை உங்ககிட்ட தொடங்கின தேவன் முடிவு பரியந்தமும் அதை நடத்துவார் அதான் அதனுடைய உள்ளான ஒரு கருத்து நம்ம வாழ்க்கையில் தேவன் துவங்கிட்டார்னா ஒரு விஷயத்தை தொடங்கிட்டார்னா அது முட்டு முடிய அது கம்ப்ளீட் ஆகிற வரைக்கும் அவர் உங்களை நடத்துவார் உங்களை லீட் பண்ணுவார் நான் இந்த 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 ப்ரேயர் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது சொல்லியிருந்தேன் எத்தனை பேருக்கு அதை கேட்டீங்க என்ன தெரில இங்கே பாருங்கள் தேவன் உங்களை ஒரு இடத்துக்கு உங்களை ஒரு காரியத்துக்கு அழைத்து செல்லும்போது உங்களை உங்கள் ஃபேமிலியை உங்கள் குடும்பத்தில் ஒரு காரியத்தை நடத்தும்போது வழிகள் மாறலாம் ஆனால் அழைத்து செல்கிற இடம் மாறாது இதுதான் இது பெரிய சத்தியம் பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் வந்து மதுரையிலேருந்து பெங்களூர் போனோம் வச்சுக்கோமே மதுரையிலேருந்து பெங்களூர் போகணும்னு வச்சுக்கோங்க பெங்களூர் போய் சேர வேண்டியது உங்கள் டெஸ்டினேஷன் ஆனால் போகிற வழி நீங்கள் ஒருவேளை என்ன நினச்சிருக்கலாம் ட்ரெயினில் போகலாம் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிரு ட்ரெயின் டிக்கெட் போட்டிருப்பீங்க ட்ரெயின் டிக்கெட் போட்டிருப்பீங்க அது வந்து வெயிட்டிங் லிஸ்ட்டுன்னு வச்சுக்கோங்க சரி கன்ஃபார்ம் ஆகிடும் நினச்சிட்டு இருக்கிறீங்க பார்த்தா கன்ஃபார்ம் ஆகலை டிக்கெட்டு கிடைக்கல ஸோ என்ன முடிவுக்கு வந்துடுவோம் ஓ அப்போ நம்ம பெங்களூர் ட்ரிப்பு கேன்சல் அப்போ நம்ம போக வேணாம் அப்படின்னு முடிவு வரும் இல்லையா இது உலகத்தில் நம்ம உடனே இப்போ போக வேணாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுவோம் ஆனால் தேவனுடைய திட்டத்தில் பாருங்கள் அவர் ஒரு நோக்கம் உங்கள் மேலே ஒரு நோக்கம் ஒரு விஷயம் வைத்திருக்கிறார்னா உங்கள் வாழ்க்கையில் அது பிஸ்னஸாக இருக்கலாம் அது உங்கள் வாழ்க்கையில் அவர் சொன்ன தீர்க்க தரிசனங்களாக இருக்கலாம் அந்த காரியம் அந்த டெஸ்டினேஷன் அவர் சொன்னதாக இருந்தால் மாறாது நாமளாக யோசிச்சுக்கிட்டோன்னா அது மாறலாம் வேறு யாராவது ஒருத்தங்க சொன்னதை பிடிச்சிக்கிட்டு இருந்தோன்னா மாறலாம் ஆனால் தேவன் ஒரு விஷயத்த சொல்லிட்டார்னா அது மாறாது பாருங்கள் அது மாறவே மாறாது ஆனால் அதற்கு போகிற வழிகள் அப்படின்னா பாத் அது நாம் நினைக்கிற மாதிரி இல்லாமல் இருக்கலாம் நல்லா கவனமாக கேளுங்க இப்போ மதுரையிலேருந்து பெங்களூர் போகிறீங்க நீங்கள் ட்ரெயினில் போகணும்னு நினைக்கிறீங்க ஆனால் ட்ரெயின் டிக்கெட் கிடைக்கல ஸோ சடனாக என்ன பண்ணுறீங்க பஸ்ஸில் போகலாம் அப்புறம் ஒருத்தர் வந்து சொல்லுவார் பஸ்ஸில் வேண்டாம் கார்லேயே போகலாம் அப்புறம் இன்னொருத்தங்க யாராவது சொல்லுவாங்க கார்ல ஏன் நம்ம ஃப்ளைட்டில் போயிடலாம் மதுரை டு பெங்களூர் ஃப்ளைட்டில் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் டூ அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸில் போயிடலாம் அப்போ போகிற வழிகள் நிறைய இருக்கு சில நேரங்களில் பாருங்க தேவன் நடத்தும் போது நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் நாமளே ஒரு விஷயத்தை யோசிச்சு வச்சிடுறோம் ஆண்டவர் இப்படி தான் நடத்துவார் இந்த மாதிரி தான் நடத்துவார் அப்படி நடத்துவார் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிடுறோம் அந்த பிளானை நம்ம போட்டுறனால அதுபடி நடக்கலை அப்படின்னு ஒரு வந்தோடனே நமக்கு என்ன வந்துடுது ஒரு டிப்ரெஷன் வந்துடுது நான் நினச்ச நடக்கலை அப்போ ஆண்டவர் வந்து ஏன் அவர் சொல்லி செய்யலை நிறைய பேர் அவர் கிட்ட கேட்பாங்க பிரதர் அவர் தானே பிரதர் சொன்னார் அவர் இந்த மாதிரி சொன்னார் எல்லாம் ஆனால் பாருங்கள் இது இப்போ நடக்கவே இல்லை இது நடக்கலை அது நடக்கலை சி 
அவர் ஒரு காரியத்தை அதுதானா இந்த பார்த்து நடக்காம இருக்கலாம் ஆனா இன்னொரு வழி தரப்பாருங்க புரியுதுங்களா ஒருவேளை நீங்களே தப்பி வேற வழியில போயிருந்தா கூட நீங்க தேவனோடு கனெக்ட் ஆகும் பொழுது அவர்கிட்ட ஆலோசனை கேட்கும் போது அந்த இடத்திலிருந்து உங்களை சரியான பாதையில் நடத்துவார் முற்று முடிய நடத்த உண்மை உள்ளவர் முற்று முடிய மேபி பாத்ஸ் மே டிஃப்ரெண்ட் வழிகள் மாறலாம் பிளான்ஸ் சேஞ்ச் ஆகலாம் ஆனால் பர்பஸ் சேஞ்ச் ஆகாது பாருங்க நிறைய பேர் என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா தேவனுக்கே பிளான் போட்டு கொடுப்பாங்க நான் பார்த்துருக்குறேன் ஆண்டவருக்கே பிளானை போட்டு கொடுக்கறது ஆண்டவரே இதை இப்படி செய்யணும் அவங்க அப்படி பண்ணணும் இவங்க இப்படி பண்ணணும் அப்படி இப்படின்னு அதுபடி நடக்கலன்னு உடனே என்னப்பா நம்ம விசுவாசத்தில் ஃபெய்த்தில் இதெல்லாம் பேசணுமே அஃபர்மேஷன் பேசணுமே நம்ம விசுவாசத்தில் இதெல்லாம் பேசணும் ஆனால் அதுபடி நடக்கலை இது ஏன் நடக்கலை அது ஏன் நடக்கலை நம்ம பாருங்கள் இதுலேயே ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் ஆனால் ஒரு விஷயம் நடக்கலை அப்படின்ன உடனே அதில் குறித்து அந்த அதில் இருக்கதை விட்டுட்டு நீங்கள் அமைதியாக தேவனுடைய பிரசனத்தில் இருக்க பழகிட்டிங்கன்னா ஆண்டவருடைய பிரசன்ஸில் இருந்தீங்கன்னா அவர் இப்போ எப்படி நடத்துகிறார் என்பது புரியும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க தேவன் நம்மை நடத்துகிறவர் அவருடைய ரூட்டே வேறங்க அவருடைய ரூட் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஏன் இதை செஞ்சார் ஏன் இதை செஞ்சார் ஏன் இது இதை இதை பண்ண வச்சார் என் லைஃப்பில் நான் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை பார்த்துருக்குறேன் சில நேரம் யோசிப்பேன் என்னை எனக்கெல்லாம் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா நான் ஊர் விட்டு ஊராக நாங்கள் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம் நிறைய இடத்துல அப்போ நான் யோசிப்பேன் இங்கே இப்போ இந்த ஊருக்கு நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் இந்த இடத்துல இருக்கிறோம் அப்படின்னா ஏன் இங்கே இருக்கிறோம் அப்புறம் தான் தெரியும் அது அங்கே பெர்மனண்ட்டாக இருக்க மாட்டோம் அங்கே அப்போது எதுக்காகன்னு யோசித்தா அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கும் நம்ம ஆண்டவர் நடத்துகிற விதம் வித்தியாசம் என்னென்னா ட்ரஸ்ட் ஹிம் அவர் ப்ரெசன்ஸில் எவ்ரி டே ஜஸ்ட் ஹோஸ்ட் இஸ் ப்ரெசன்ஸ் அவர் பிரசனத்தை ஹோஸ்ட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு நேரிடுகிற காரியத்தை மனதார செய்யுங்க அவர் பர்பஸ்க்கு நேராக நடத்திடுவார் நிறைய பேருக்கு ஆண்டவர் எப்படி பிரதர் நடத்துவார் எனக்கு ஆண்டவர் நடத்துகிற விதம் தெரியணும் என்ற கேட்பாங்க பாருங்க ஆண்டவர் எப்படி லீட் பண்ணுவார் அப்படின்னு ரொம்ப சிம்பிளாக அவங்களுக்கு யாருக்கெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் உங்களை ஆண்டவர் நடத்துகிறாரா இல்லை நீங்களே செய்கிறீங்களா இல்லை பிசாசு உங்களை நடத்துகிறானா இது தெரிஞ்சுக்கணுமா இருக்காது ஏன்னா எல்லாருக்கும் இது தெரியணும் இல்லை சரி கவனமாக கேளுங்க எனக்கும் இது ஆண்டவர் ஒரு நா ஒரு டைம் அது ரிவீல் பண்ணார் அப்போ தான் எனக்கே புரிஞ்சிச்சு அப்புறம் நான் வந்து நிதானம் ஆகிட்டேன் ஆமாம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க யோவான் பத்தாவது அதிகாரத்தில் ரொம்ப தெளிவாக ஆண்டவர் வந்து சொல்கிறார் யோவான் பத்தாவது அதிகாரம் நீங்கள் வாசிச்சிங்கன்னா நான் அதில் ஒரு வசனம் நாலாவது வசனம் இருக்கும் தே ஜீச சொல்லுவார் நான் ஒரு மெய்ப்பன் நல்ல மெய்ப்பன் மெய்ப்பன் தன் ஆடுகளை நடத்துகிறத பற்றி பேசியிருப்பார் அதில் போட்டிருக்கோம் ஆடுகள் கூண்டுக்குள்ளே இருக்கும் நாலாவது வசனம் நீங்கள் வாசிச்சிங்கன்னா இருக்கும் அவர் சொல்லுவார் மெய்ப்பன் போனோடனே அந்த க ஆட்டினுடைய அந்த கூண்டுலேருந்து கதவை திறப்பாங்க ஆடுகளை வெளியே விட்ட பின்பு கூண்டுலேருந்து ஆடு வெளியே வந்தவுடனே இந்த ஆடு மேய்க்கிறவன் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா முன்னாடி நடந்து போவாங்க இந்த ஆடுகள் அந்த மெய்ப்பனுடைய சத்தத்தை கேட்டு பின்னாடி நடக்கும் இதை வந்து இயேசு கிறிஸ்து அழகாக யோவான் பத்தாவது அதிகாரத்தில் பேசியிருப்பார் எதை குறித்து அவர் பேசுறாருனா தேவன் தன் ஜனங்களை நடத்துகிறத பேசுவார் அப்போ சொல் பால் ரோமர் எட்டாவது அதிகாரம் பதினாலாவது சொல்வார் தோஸ் ஹூ ஆர் லெட் பை த ஸ்பிரிட் ஆர் த மெச்சூர் சன்ஸ் ஆஃப் காட் எவர்கள் தேவனுடைய ஆவியினாலே நடத்தப்படுகிறார்களோ அவர்கள் தேவனுடைய புத்திரர் புத்திரர்னா மெச்சூர்டு சன்னு அர்த்தம் அப்போ நடத்தப்படுறதுனா என்ன அதை தான் பேச போகிறேன் கவனமாக இன்னொரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் கேளுங்க அதுக்கப்புறம் ப்ரே பண்ண போகிறோம் தேவனால் நடத்தப்படுறதுனா என்னென்னா அவர் முன்னாடி போவார் நம்ம பின்னாடி போகிறது அதுதான் நடத்தப்படுவது லெட் லீடர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க லீடர் ஆ உங்களுக்கு சொல்கிறேன் லீடர் மேனேஜர் 
இந்த ரெண்டு பேருக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு லீடர் தமிழ்ல எப்படின்னு எனக்கு சொல்ல தெரில லீடர் மேனேஜருக்கு பேர் வேற இருக்கலாம் ஓகே அதுக்கு உங்க அந்த வித்தியாசத்தை சொல்ற மாதிரி லீடர் அப்படின்னு சொல்றது யார சொல்லுவாங்க அப்படின்னா முன்னாடி நடந்து போவாங்க அவங்க ஒரு மாடலாக இருப்பாங்க அதை பார்த்து பின்னாடி நடந்து போவாங்க அது லீடர் இந்த மேனேஜர் அப்படிங்கிறது எப்படின்னா முன்னாடி போக மாட்டாங்க அவங்க எல்லாரையும் பின்னாடி இருந்து என்ன பண்ணுவாங்க அவங்கள வேலை செய்ய வைப்பாங்க மேனேஜர் தேவன் நடத்துகிற விதம் பாருங்க லீடிங் லீடராக தான் நடத்துவார் மேனேஜராக இருக்க மாட்டார் வித்தியாசம் புரியுதா அப்படின்னா தேவன் உங்களை புஷ் பண்ண மாட்டார் லீட் பண்ணுவார் சரி இப்போ இப்போ இன்னொரு செம்ம எக்ஸாம்பிள் பாருங்க ஏசு கிறிஸ்து நம்மளெல்லாம் எதற்கு ஒப்பாக பேசுகிறார் ஆடுகள் சொல்லுங்க ஆடுகள் அவர் மெய்ப்பன் நாம யாரு ஆடுகள் இல்லையா நம்ம தலைவர் மேலாளரா ஓகே பிரதர் சூப்பர் ஸோ ஆடுகள் அப்படின்னு தான் நம்மளை சொன்னார் மாடு அப்படின்னு சொல்லலை அப்படி தானே நீங்கள் மாடுகள் அப்படின்னு சொல்லலை ஏன்னா இந்த மாடை மேய்க்கிறதற்கும் ஆடுகளை மேய்ப்பதற்கும் வித்தியாசம் இருக்கு அப்படியா பிரதர் ரெண்டு ஒன்று தானே அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம் ஏன்னா இன்னைக்கு நம்ம நிறைய இந்த ஆடுகள் மேய்க்கிறத நம்ம பார்க்கறதில்ல யாரெல்லாம் பார்த்துருக்குறீங்க கிராமத்தில் இருந்தீங்கன்னா இப்போ சிட்டிக்குள்ளே வந்து ரொம்ப ரேர் ஆடுகளை மெய் இப்போ ஊர்களில் கிராமங்களில் இருக்கிறவங்களுக்கு அது தெரியும் எப்படின்னா அப்படி மந்தையாக ஒரு ஒரு ஐம்பது ஆடு இல்லை அறுபது எல் நூறு ஆடு அப்படியே மொத்தமாக போகும் ஒருத்தர் வந்து ஒரு கையில் ஒரு குச்சி வச்சுட்டு ஒரு பையன் சின்ன பையனாக கூட இருப்பான் இல்லை ஒரு லேடியாக இருப்பாங்க இல்லை யாரோ ஒருத்தங்க அப்படியே நடந்து போய்ட்டு இருப்பாங்க அந்த ஆடுங்க அப்படியே ஒன்றா போகும் யாராவது பார்த்துருக்கீங்களா யாரெல்லாம் பார்த்துருக்குறீங்க ம் போ போடுங்க பார்க்கணும் நான் பார்த்துருக்குறேன் ஐஸ் ஐஸோ அப்படின்னு போடுங்க ஆடுகள் மேய்ப்பது வந்து வித்தியாசம் மாடுகள் மேய்க்கிறதும் வித்தியாசம் இந்த மாடு மேய்க்கிறத பார்த்தீங்கன்னா ஆடு மேய்க்கிற மாதிரி மேய்ப்பன் இல்லை மாடு மாடுக்கும் ஒரு கம்பு வச்சுருப்பான் இந்த மாடை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பின்னாடி இருந்து அடிப்பாங்க பார்த்துருக்கீங்களா யாரெல்லாம் பார்த்துருக்கீங்க மாடு ஏன்னா மாடு போகாது மாடு எப்படி போகும் அங்கங்கே என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம் இந்த மாடுக்கு ஒரு அடி பின்னாடி இருந்து போட்டால் தான் முன்னாடி போகும் எரும மாடெல்லாம் போகவே போகாது எரும மாடெல்லாம் அடிப்பாங்க டொங்கு டொங்குன்னு அட்டி குத்துவாங்க ஆனால் ஆடுகளுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் கேரக்டர் அது சொல்கிறாங்க இந்த ஆடுகள் என்ன பண்ணுனா அந்த மேய்ப்பனுடைய சத்தம் அவன் அந்த ஒரு 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 சவுண்டு போடுவாங்க பார்த்துருக்கீங்களே அந்த சத்தத்தை கேட்டுட்டு இந்த ஆடுங்க கூட்டமாக மொத்தமாக ஒன்றா கேதராக அப்படி கேதர் பண்ணி அப்படி ஒன்றா போயிட்டே இருக்கும் பாருங்கள் ஆச்சரியமாக இருக்கும் ரோட்டுக்கு எந்த பக்கம் அப்படியே போகும் என்னென்னா அந்த மெய்ப்பனுடைய சத்தத்தை கேட்டு போகும் ஆடுகளை கம்பெடுத்து நீங்கள் அடிக்க வேண்டியதே கிடையாது நீங்கள் உன் நல்ல மெய்ப்பன் யாராவது இந்த ஆடு மேய்க்கிறவங்க ஊரில் போய் கேளுங்க அவன் அடிக்க மாட்டான் ஆடை கரெக்ட் தானே நான் சொல்கிறது கரெக்ட் ஆகிதுன்னு புரியுது தேவன் நடத்துகிற விதம் எப்படி ஒரு இன்னைக்கு உலகத்தில் ஒரு ஆடை ஆடுகளை ஒரு மெய்ப்பன் எப்படி மெய்க்கிறானோ அதை தான் இயேசு சொல்கிறாரு என் ஆடுகள் என் சத்தத்தை கேட்டு நடக்கும் அப்படின்னா தேவன் நம்மளை எப்படி நடத்த மாட்டார்னா மாடுகளை போல நடத்த மாட்டார் இப்போ மாடு மேய்க்கிறவங்க என்ன பண்ணுவாங்க மாடு போகாது ஏய் செய்யலையா நீ போ போ போன்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவான் கம்பு எடுத்து அடிப்பான் புஷ் பண்ணுவான் பின்னாடி இருந்து தள்ளணும் மாடை கரெக்டா நான் சொல்கிறேன் தேவன் ஒருபோதும் உங்களையும் என்னையும் ஒரு காரியத்தை இதை செஞ்சே ஆகணும் அதை செஞ்சே ஆகணும்னு உங்களை தள்ள மாட்டார் புஷ் பண்ண மாட்டார் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க சிலர் சொல்லுவாங்க என்கிட்ட வந்து ஆண்டவர் என்னை வந்து புஷ் பண்ணார் என்னை வந்து கம்பல் பண்ணார் அப்படின்பாங்க நான் உங்களுக்கு சொல்லட்டுமா ஆண்ட ஒரு ஒரு நாளும் நம்மளை கம்பல் பண்ணி புஷ் பண்ணி தள்ளி ஒரு காரியத்தை செய்ய வைக்க மாட்டார் பதட்டத்தில் செய்ய மாட்டோம் தேவன் நடத்துகிற விதம் நிதானமாக இருக்கும் தெளிவாக இருக்கும் ஆடுகளை எப்படி ஒரு மெய்ப்பன் நடத்துகிறானோ அது சங்கீதம் இருபத்தி மூணில் தாவிது எழுதியிருப்பார் என்னை புல்லுள்ள இடங்களில் மேய்க்கிறீர் அமர்ந்த தண்ணீரண்டையில் என்னை கொண்டு போய் விடுகிறீர் அப்படின்னா 
அவர் நடத்துகிற விதம் உங்களை அழகாய் புல்லுள்ள இடங்களில் கொண்டு போவார் தவிக்க விடமாட்டார் அப்போ உங்கள் வாழ்க்கையில் ஏதோ ஒரு காரியம் உங்களை புஷ் பண்ணுதா அமைதியாக இருங்க அப்போது யார் புஷ் பண்ணுவா சொல்லுங்கள் இப்போ எனக்கு டைப் பண்ணுங்கள் தேவன் உங்களை பின்னாடி இருந்து ஒரு காரியத்தை செய்ய புஷ் பண்ண மாட்டார் ஓகேங்களா அவர் உங்கள் முன்னாடி இருந்து உங்களை நடத்துவார் நடத்துகிற விதம் வித்தியாசம் ஆண்டவர் நடத்தும் போது சமாதானம் இருக்கும் உங்களுக்குள்ள சந்தோஷம் இருக்கும் ஒரு நிறைவு இருக்கும் அதுதான் தேவன் நடத்துறது ஒரு முறை ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் நான் ஊரில் நான் ரொம்ப வருஷ ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்கும் அப்போ என்னுடைய ஒரு சகோதரர் ஒரு ப்ரேயரில் கனெக்ட் ஆவார் ஒரு ஒருத்தர் அந்த தம்பி ஒரு நாள் என்கிட்ட வந்து அண்ணே அவங்க வீட்டில் அவங்க அவங்க சொந்தக்காரங்க அவங்க வீட்டில் உள்ளவங்கெல்லாம் அவனை கம்பல் பண்ணுறாங்க அவன் வந்து சொல்கிறான் அண்ணே என்னை வந்து இந்த இடத்துல வந்து ஒரு கடை இருக்குது அந்த கடை எடுத்து பிஸ்னஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க அண்ணே அப்படின்னா நான் சொன்னேன் உனக்கு உனக்கு விஷ் விருப்பம் இருந்தால் செய்ய அப்படின்னு சொன்னேன் அப்போ அவன் சொன்னால் ஆனால் எனக்கு அது இல்லை ஆனால் எல்லோரும் கம்பல் பண்ணுறாங்க இப்போ நீ அந்த இடத்த அந்த பிஸ்னஸ் பண்ணலைன்னா அப்புறம் கிடைக்காது இந்த மாதிரி ஒரு கடை கிடைக்காது இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல கிடைக்காது அப்படி அப்படின்னு அப்புறம் சரி நான் சொன்னேன் உன் ஆண்டவர் எப்படி நடத்துகிறாரோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீ முடிவெடுமா அப்படின்னு சொல்லணும் பாருங்க ஆனால் அந்த தம்பிக்கு முடிவெடுக்க முடியல ஏன்னா அவங்களுடைய பெற்றோர் என்ன சொல்கிறாங்க நீ இதை விட்டுட்டேன்னா அப்புறம் உனக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது இந்த அமௌண்ட்டுக்கு யாருமே தரமாட்டாங்க அப்படி இப்படின்னு சொன்னனால என்ன பண்ணிட்டா பணத்தெல்லாம் ரெடி பண்ணி அந்த ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிச்சிட்டான் பாருங்க நானும் போயிருந்தேன் அந்த ஃபஸ்ட்டு டே எல்லாம் போயிருந்தேன் பாருங்க ஒரு ஃபியூ மந்த்ஸ் ஒரு மூ நா அஞ்சு ஆறு மாதம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு நாள் ஃபோ என்கிட்ட பேசணும்னு சொன்னால் நான் போய் அவனை மீட் பண்ணேன் அப்போ அந்த தம்பி சொல்கிறான் ஆனால் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குண்ணே நான் நான் வந்து ஏண்டா இதை எடுத்தேன் மாதிரி ஆயிடுச்சு எனக்கு நிறைய பிரச்சனை இருக்குது எல்லாரும் இப்போ அவங்க சொன்னவங்க யாருமே இல்லை யாரெல்லாம் அந்த கடையை எடுத்து அதை நடத்தணும்னு சொன்னாங்களோ அவங்க யாருமே இல்லை பாருங்கள் கூட ரொம்ப பரிதபிக்கிற ரொம்ப கஷ்டம் கடனில் வேறு போயிட்டான் அப்போ நான் உன்னை சொன்னேன் சரி ஓகே இப்போ இதில் இருந்தும் ஆண்டவர் உன்னை வெளியே கொண்டு வருமா நீ இது கவலைப்படாதுன்னு சொல்லி ப்ரே பண்ணும் பாருங்கள் பிசாசு அந்த மாதிரி தான் ஒரு காரியத்தை என்ன பண்ணுவான் கிடைக்கவே கிடைக்காது பாரு உனக்கு நீ இப்போ செய்யலன்னா முடியாது பாரு அப்படி எப்போ ஒரு காரியத்தை உங்கள் லைஃப்பில் ப்ரெஷரைஸ்டாக ஃபீல் பண்ணுறீங்களோ தயவு செய்து அதை உடனே என்ன பண்ணாதீங்க செய்யாதீங்க தேவன் ஒரு நாளும் நம்மளை ப்ரெஷரைஸ் பண்ணி உங்களை ஒரு மாதிரி பதட்டத்தில் பண்ணி ஒரு காரியத்தை வாங்கவும் வைக்க மாட்டார் செய்யவும் வைக்க மாட்டார் நடத்தவும் மாட்டார் அவர் நடத்துகிற விதம் அவர் சமாதானத்தின் தேவன் நமக்கு அதை குறித்த சமாதானத்தை தருவார் அப்படி இல்லைன்னா அதை என்ன பண்ணணும் செய்யணும் நான் அதை தான் ஃபாலோ பண்ணுவேன் பாருங்கள் எனக்கிட்ட யாராவது ஒருத்தங்க வந்து புஷ் பண்ணாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ப்ரெஷர் பண்ணாங்கன்னா அது எனக்கு அந்த ப்ரெஷராக தோணி விட்டால் நான் அவங்கள்ட்ட ரொம்ப நீட்டாகவே சொல்லிவிடுவேன் இல்லை எனக்கு அது மூ இல்லை எனக்கு அந்த அதனுடைய நடத்துதல் இல்லை என்னை கம்பல் பண்ணாதீங்கன்னு சொல்லிவிடுவேன் அது எதுவாக வேணாலும் இருக்கட்டும் நம்மளை யாரும் என்ன பண்ணக்கூடாது ப்ரெஷர் பண்ண கம்பல் பண்ண விடக்கூடாது இப்போ கணவன் மனைவியாக நீங்கள் பார்க்குறீங்க இப்போ சில நேரம் கணவருக்கு தோணும் இதை செஞ்சே ஆகணும் அதை செஞ்சே ஆகணும் ஒய்ஃபுக்கு தோணாமல் இருக்கும் அப்போ க ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபாக என்ன பண்ணணும் ரெண்டு பேரும் ஒரு நிதானமாக ரெண்டு பேரும் ஆண்ட ஒரு ப்ரெசன்ஸில் சரி ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு சமாதானம் வரட்டும் இந்த காரியத்தை குறித்து அது எது வேணாலும் இருக்கலாம் அந்த சமாதானம் வர வரைக்கும் என்ன பண்ணணும் வெயிட் பண்ணணும் சிலர் பாருங்கள் ஒய்ஃப்ட சொன்னால் ஒய்ஃப் வந்து அதெல்லாம் மனைவி அவ அவளுக்கு ஒன்றும் தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் என்ன பண்ணுவாங்க எல்லாத்தையும் செஞ்சுட்டு மாட்டிக்குவாங்க கடைசி இருந்து யோசிப்பாங்க ஐயையோ ஐயையோ அப்படின்னு சிலர் இருக்கிறாங்க ஹஸ்பண்ட்டை கேட்குறதே கிடையாது ஆமாம் அவருக்கு அவருக்கு அதெல்லாம் புரியாது அவருக்கு அதை சொன்னால் புரியாது அதெல்லாம் இப்போ தான் செய்யணும்னு சொல்லி செஞ்சு என்ன பண்ணுவாங்க மாட்டிக்குவாங்க இந்த மாதிரி நிறைய சிலர் பாருங்கள் பேரண்ட்ஸ்ட்டை கன்சல்ட் பண்ணமா அப்படியே எதுக்குனா அந்த சமாதானம் இல்லாமல் ப்ரெஷரைஸ் பண்ணி செய்யக்கூடாதுங்கிறேன் தேவன் என்றைக்குமே நம்மை அவசரப்படுத்தி நடத்த மாட்டார் இது புரியணும் நிறைய பேர் அதுக்கு புரியலை நிறைய பேர் நினச்சிக்காங்க ஆண்டவர் சொல்கிறாரு ஒரு ஒருத்தர் ஒரு ஒருத்தங்க இப்படி தான் எனக்குள்ளே ரிப்பீட்டடாக ஆண்டவர் சொல்கிறார் பிரதர் ரிப்பீட்டடாக என்னால் இருக்க முடியல நான் சொன்னேன் அது ஆண்டவரே சொல்லலை 
உங்கள் மனசு சொல்லுது சிலருக்கு அவங்க மனசே சொல்லுவோம் அவங்களுக்குள்ளேயே அந்த எண்ணம் வருமே ஒளி அது ஆண்டவர் சொல்லியிருக்க மாட்டார் ஏன்னா ஆண்டவர் சொல்லும்போது பதட்டம் இருக்காது சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு ஒரு விஷயத்தை குறித்து பதட்டம் வருது அப்படின்னா தேவன் அப்படி பதட்டத்தில் நடத்துறதைய விசுவாசி பதறான் அப்போ பதட்டம் வருதுன்னா அது உங்கள் உங்களுக்குள்ளேருந்து ஒரு வேளை அந்த எண்ணம் இருக்கலாம் இல்லை வெளியே இருக்கிற ப்ரெஷர் காம்படிட்டிவ் உலகம் இல்லையா அதனால் உங்களுக்கு தோணலாம் அது ஆண்டவர் நினை சொல்கிறாரு நினச்சி நீங்கள் செஞ்சுருக்கலாம் ஆண்டவர் அப்படி நடத்துகிறவர் அல்ல வேதனையை கொடுக்குறவர் அல்ல அப்போ ஆண்டவர் நடத்துகிற விதம் பாருங்கள் அவருடைய ப்ரெசன்ஸில் அவர் அழகாக லீட் பண்ணுவார் அப்போ எப்படி எப்படி பிரதர் ஆண்டவர் லீடிங்க்கு நம்ம நம்மளை விட்டு கொடுக்குது ஒன்றும் இல்லை எதை துவங்க முன்னும் உங்கள் லைஃப் ஸ்டைலில் ஆண்டவருடைய ப்ரெசன்ஸை ஹோஸ்ட் பண்ண விட்டு கொடுங்க அப்படின்னா என்ன அவர் பிரசனத்தில் இருக்க நேரத்தை செலவு பண்ணுங்க ஒரு சினிமா பார்க்குறவங்க மூணு மணி நேரம் உட்காந்து பாருங்கள் பணத்தை செலவு பண்ணி மூணு மணி நேரம் தேட்டரில் உட்காந்து ப அதனால் ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது ஏதாவது பிரயோஜனம் இருக்கா ஒன்றும் கிடையாது நீங்கள் கொடுக்குற பாடம் அந்த சினிமா எடுக்கிறவங்களுக்கு தான் போகுது இல்லையா நமக்கு அது ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் அவ்வளோதான் ஆனால் ஆண்டவருடைய ப்ரெசன்ஸ் பாருங்கள் நம்மளால் ஒரு ஒரு மணி நேரம் அதான் ஜீசஸ் சொல்கிறார் ஒரு மணி நேரம் ஆகுது நீங்கள் மட்டும் எவ்ரி டே ஒரு தனிப்பட்ட விதமாக ஆண்டவருடைய ப்ரெசன்ஸில் இருந்து பாருங்கள் அந்த காலையில் மார்னிங் டைம் அது மாதிரி ஆண்டவர் நடத்துகிற விதம் வித்தியாசம் உங்களுக்கு அழகாக அவருடைய சத்தத்தை கேட்பீங்க என் நாடுகள் என் சத்தத்தை கேட்கும் எத்தனை பிலீவ் பண்ணுறீங்க சொல்லுங்கள் என் சத்தத்தை கேட்கும் நிறைய பேருக்கு ஒரு டவுட் உண்டு என்கிட்ட கேட்பாங்க புக்கெல்லாம் வாங்கி படிப்பாங்க ஹவு டு ஹியர் வாய்ஸ் ஆஃப் காட் யாரெல்லாம் புக் வாங்கியிருக்கீங்க அந்த மாதிரி வாங்கியிருக்கீங்களா நான் வாங்கியிருந்தேன் முன்னாடி இப்போ வாங்குறது இல்லை ஏன்னா நமக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு ஹவு டு ஹியர் த வாய்ஸ் ஆஃப் காட் இப்படி நிறைய புஸ்தகங்கள் இருக்குது தவறு கிடையாது வாங்கலாம் அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு ஊழியக்காரர் எப்படி எழுதுறாருன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் பாருங்கள் ஆனால் அதுக்கு ஒரு அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லி நான் உங்களுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் ஏன்னா ஆண்டவர் நடத்துகிற விதம் நமக்கு தெரியணும் அதுக்காக தான் இன்றைக்கி ஆண் நான் அதை பேசுகிறேன் இப்போ ஒரு யோசிச்சு பாருங்கள் ஒரு திருவிழாவுக்கு நான் போகிறேன் ஒரு உதாரணம் நான் போகிறேன் ஒரு திருவிழாவுக்கு போகிறேன் திருவிழாவில் உங்களுக்கு தெரியும் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும் நிறைய ஜனங்கள் இருப்பாங்க கரெக்டாக நான் என் பையனை கூட்டிகிட்டு போகிறேன் என் பையன் ஜோஷ்வா டுவெல் இயர்ஸ் ஓல்டு பன்னெண்டு வயது இவனை கூட்டிகிட்டு நான் போகிறேன் கூட்டம் அதிகமாக இருக்குது சரி ஒரு இடத்துல என்ன பண்ணுறேன் தம்பி இந்த இடத்துல நெல் அப்பா இப்போ போய் ஒரு பொருள் வாங்கிட்டு வந்துடுறேன் நீ அந்த கூட்டத்துக்குள்ளே வர வேணாம் இந்த இடத்துலையே நெல் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஜோஷ்வாவை என்ன பண்ணுறேன் அந்த இடத்துல நிற்க வச்சுக்கிட்டு நான் போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்க நான் இப்போ வந்து போயிட்டு வரேன் வந்து பார்த்தா ஜோஷ்வாவை காணும் வச்சுக்கோமே அவன் எங்கே இருக்கான்னு தெரியல இப்போ அவனும் டேடி எங்கே எங்கேன்னு இருப்பான் கரெக்டாக திருவிழா அவங்களுக்கு தெரியல ஏதாவது ஒரு ஃபெஸ்டிவல் வச்சுக்கோங்களேன் திருவிழா அந்த கோயில் திருவிழா அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்ல இப்போ கூட்டமாக இருக்குது இது ஒரு உதாரணம் எல்லோரும் கற்பனை பண்ணுங்கள் பயங்கர ஆட்கள் கூட்டம் கூட்டமாக இருக்கிறாங்க நிறைய பேர் அங்கே எங்கேயும் போயிட்டு இருக்காங்க இப்போது நான் ஒரு இடத்துல இருக்கிறேன் என் என்னுடைய மகன் எங் இன்னொரு இடத்துல இருக்கிறான் அவன் இருக்கிற இடம் எனக்கு தெரியல நான் இருக்கிற இடம் அவனுக்கு தெரியல ஓகேயா இப்போ நல்லா உங்களுக்கு பார்த்து நான் கேள்வி கேட்குறேன் அங்கே நிறைய சத்தம் கேட்குது பாட்டு போடுறாங்க நிறைய பேர் பேசுகிறாங்க கடைகள் இதெல்லாம் இருக்குது இப்போ ஜோஷ்வா அங்கே நிற்கிறான் இப்போ நல்லா உங் நீங்கள் நல்லா யோசிங்க இப்போ நான் அந்த கூட்டத்தில் என்னுடைய சத்தத்தை ஜோஷ்வா எங்கே இருக்க அப்படின்னு நான் கூப்பிடுறேன்னு வச்சுக்கோங்க என்னுடைய பையன் அந்த பக்கத்தில் தான் இருக்கு ஆனால் கூட்டத்தில் இருக்குது என் பையன் அந்த சத்தத்தை அவன் நிறைய சத்தம் கேட்கு என்னுடைய சத்தமும் கேட்குது அதில் எங்கள் அப்பா என்னை கூப்பிடுறாருன்னு கண்டுபிடிப்பான்னா கண்டுபிடிக்க மாட்டானா சொல்லுங்களேன் இப்போ இப்போ பக்கத்தில் தான் இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே ஆனால் கூட்டமாக இருக்கு எனக்கு தெரியல அவனுக்கும் என்ன தெரியல ஆனால் நான் அந்த கூட்டத்தில் ஜோஷ்வா அப்படின்னு என் வா என் சத்தத்தில் நான் கூப்பிடும்போது என் பையனுக்கு எங்கள் அப்பா என்னை கூப்பிடுறாரு அப்படின்னு தெரியுமா தெரியாதா சொல்லுங்களேன் தெரியும்னா எஸ் எஸ் பிரதன் போடுங்க தெரியுமா எப்படிங்க தெரியும் சொல்லுங்கள் அவ்வளவு சத்தம் கேட்கும்போது அத்தனை பேருடைய சத்தங்கள் அந்த அந்த கூட்டத்தில் இருந்தாலும் தன் தகப்பனுடைய சத்தத்தை ஒரு குழந்தைக்கு தெரியும் ஒரு குழந்தைக்கு தெரியும் இல்லையா கரெக்டா ஏன் எப்படி தெரியும் ஏன்னா 
நல்லா புரிஞ்சுக்கோம் ஏன் என் என் பையனுக்கு என் சத்தம் தெரியும்னா என் பையன் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் என் கூட இருக்கிறான் தட் இஸ் த சீக்ரெட் என் பையன் என் மகன் காலையில் நைட்டு பகல் எல்லா நேரமும் அப்பா கூட இருக்கிறான் என்னுடைய சத்தம் அவனுக்கு தெரியும் அதனால் எந்த கூட்டத்தில் எங்கே இருந்தாலும் நான் ஜோஷ்வா அப்படின்னு கூப்பிட்டால் என் பையன் டேடி அப்படின்னு ஓடி வருவான் அதுதான் சீக்கிரட்டுங்க நீங்கள் பத்து பாயிண்ட்டு புக்கு இதெல்லாம் படிக்கிறதெல்லாம் விட அவர் ப்ரெசன்ஸில் இருந்து பாருங்கள் அவரோட டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் வேலை செய்யலாம் நான் என்ன சொல்கிறேன் நீங்கள் வேலைக்கு போங்க காலையில் இப்போ வேலைக்கு போங்க வாங்க கடைக்கு போங்க பிஸ் எல்லா இடத்துக்கும் போங்க ஆனால் போகும்போதெல்லாம் என்னை விட்டு விலகாத என் தகப்பன் என் தேவன் என்னை படைத்தவர் எனக்காக தன் ஜீவனை கொடுத்தவர் எனக்குள்ளே இருக்கிறார் ஹீ இஸ் வித் மீ ஆல்வேஸ் ஹீ இஸ் வித் மீ ஆல்வேஸ் என் கூட அந்த அந்த உணர்வில் நீங்கள் வந்து போய் பாருங்கள் அவர் பேசுகிறது உங்களுக்கு கேட்கும் அவர் இருதயத்தை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள முடியும் உங்கள் வாழ்க்கையில் எது செய்யணும் செய்ய வேணாம் அவர் அழகாக சொல்லுவார் அவர் உங்கள் உங்கள் உணர்வுகளை கண்ட்ரோல் பண்ணுவார் உங்களுக்கு அந்த சத்தம் கேட்கும் அதனால தான் ஜீசஸ் சொல்கிறாரு என் நாடுகள் என் சத்தத்தை கேட்கும் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் கேட்க முடியும் ஒருவேளை உங்களுக்கு பிரதர் எனக்கு நீங்கள் கேட்க முடியும் வெளியே பண்ணுறீங்களே இப்போ நீங்கள் கேளுங்க இதுக்கு மேலே உங்கள் லைஃப்பில் எல்லா காரியத்தையும் தேவன் உங்களை நடத்துவார் அது ஒரு பெரிய ப்ராஃபிட் வந்து உங்கள் மேலே கையை வச்சு நான் வந்து இப்படி பார்க்குறேன் அப்படி பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லணும்னு இல்லை சொன்னால் தவறு இல்லை ஏன்னா நிறைய நேரம் நம்ம அதுக்குனால ப்ராஃபிட்டிக் கூட்டமாக போயிட்டுருக்காங்க நிறைய பேர் பாருங்கள் ப்ராஃபிட்டிக்கு எங்கே ப்ராஃபிட் வருவார் எந்த இடத்துக்கு வருவார் அவர் எனக்கு க தலையில் கை வச்சு சொல்ல மாட்டாரா அவர் நமக்கு ஐயோ இதை சொல்லிட மாட்டாரா அந்த ஊர் பேரை சொல்லிட மாட்டாரா இது ஒன்றும் சொல்ல வேணாம் சொல்லலைனாலும் பரவாயில்ல உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற தேவன் உங்களை நடத்த உண்மை உள்ளவர் சொல்லுங்கள் என் தேவன் எல்லோரும் சொல்லுங்கள் என் தேவன் என்னை நடத்த உண்மை உள்ளவர் சொல்லுங்களேன் என் தேவன் என்னை நடத்த உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறார் அவருடைய சத்தம் என் என் காதுகளுக்கு கேட்கும் என் மனதுக்கு அவர் சத்தம் புரியும் சொல்லுங்கள் முற்று முடிய உங்களை நடத்துவார் நீங்கள் கன்ஃபியூஷனே இல்லாமல் நட நடத்தப்படுவீங்க குழப்பம் வராது அவர் குழப்பத்தின் ஆவியை கொடுக்கலை தெளிந்த ஆவியை கொடுத்துருக்கிறார் இதை பார்த்துட்டுருக்கு நான் சொல்கிறேன் அவர் உங்களை நடத்துவார் உங்களை புஷ் பண்ண மாட்டார் உங்களை கம்பல் பண்ண மாட்டார் அவருடைய சமாதானம் இருக்கும் அவருடைய சந்தோஷம் இருக்கும் ஆண்டவர் நடத்தும்போது அவர் சத்தம் தெளிவாக கேட்கும் ஏன் ஏன்னா நாம் அவருடைய பிள்ளைகள் சொல்லுங்கள் நான் அவருடைய பிள்ளை அவரோட உட்கார்ந்து இருக்கிறேன் என்னை ராஜாவாக வைத்திருக்கிறார் ப்ரே பண்ணலாமா க்ளோஸ் பண்ணலாமா தேங்க் யூ ஃபாதர் இதை பார்த்து கொண்டு இருக்கிற இந்த ப்ரேயரில் மார்னிங் கலந்துருக்கிற ஒவ்வொரு வருத்தரையும் நான் பிளஸ் பண்ணுறேன் உங்கள் குடும்பத்தை ஆசிர்வதிக்கிறேன் என் தேவன் அவர்களை நடத்த உண்மை உள்ளவரப்பா எந்த காரியத்தை அவங்க வாழ்க்கையில் நீங்கள் துவங்கினீங்களோ அந்த காரியத்தை முற்றும் முடிய நடத்த என் தேவன் நீர் உண்மை உள்ளவர் ஆவியானவரே உமக்கு நன்றி தேங்க் யூ ஜீசஸ் உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துக்கிறோம் உங்கள் குடும்பத்தை நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன் எல்லா பலவீனங்களும் மாறட்டும் வியாதிகள் சுகமாகட்டும் இப்பொழுதே வியாதிகள் மறையட்டும் கடன் பிரச்சனையிலிருந்து முழு விடுதலை உண்டாகட்டும்ப்பா எல்லா கடன்லேருந்தும் எங்களை வெளி வெளியே கொண்டு வருகிறதற்காக நன்றி அபரிவிதமான ஆசிர்வாதத்தை நான் பேசுகிறேன் அபண்டன் பிளஸ்ஸிங் தேங்க்யூ லா நீங்கள் நடத்துவீங்களாக அவங்கள கரம் பிடித்து நடத்துங்கப்பா ஆவியானவர் நடத்துங்க எவர்கள் தேவனுடைய ஆவினாலே நடத்தப்படுகிறார்களோ அவர்கள் தேவனுடைய புத்திரர்கள் நாங்கள் உங்களுடைய புத்திரர்களாக இருக்கிறோம் வி ஆர் மெச்சூர்ட் சன்ஸ் ஆஃப் காட் தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் அனாய்ச்சி நாங்கள் உமக்குள் இருக்கிறோம் நீங்கள் எங்களுக்குள்ள இருக்கிறீங்க எங்களை விட்டு உண்மை பிரிக்கவே முடியாது ஆண்டவரே நாங்கள் உமக்குள் நிலைத்திருக்கிறோம் நீங்கள் எங்களுக்குள் நிலைத்திருக்கிறீங்க நானும் என் பிதாவும் ஒன்றாக இருக்கிறோம் சொல்லுங்கள் எல்லாரும் ஐ அண்ட் மை ஃபாதர் ஆர் ஒன் I and my father are one. Thank you, Father. In Jesus' name. Amen. 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 Thank you. Thank you for joining. If you are on Facebook, you can see the program. If you are on the program, you can see the program. If you are on the program, you can like the Facebook. Click the follow button. Click the follow button. 
நீங்கள் இந்த அடுத்த லைவை நீங்கள் அட்டன் பண்ண முடியும் ஸோ எவ்ரி டே மார்னிங் ஃபைவ் தேர்ட்டிக்கு நம்ம வந்து ப்ரேயர் இருக்குது ஃபேஸ்புக்கில் மண்டே டு ஃப்ரைடே ஓகேங்களா சாட்டர்டே சண்டே ஜூமில் மீட் இருக்குது அதில் வந்து நிறைய டெஸ்டிமோனிஸ் நம்ம ஷேர் பண்ணுவோம் உங்களோடு நீங்களும் என் கூட பேசலாம் ஸோ அது வந்து ஜூமில் நடக்கும் அந்த ஜூம் லிங்க் வேணும் அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கும் இந்த ஃபேஸ்புக் வீடியோக்கு கீழே நீங்கள் பேஜில் போய் பார்த்தீங்கன்னா அதில் வாட்ஸ்அப்போடைய ஒரு லிங்க் இருக்கும் ஓகே குரூப் லிங்க் அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதில் மினிஸ்ட்ரி பற்றின டீட்டெயில்ஸ் அப்டேட்ஸ் எல்லாமே வரும் எங்களுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர் இருக்குது அதை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஆல் ஸோ நாளைக்கு காலையில் உங்களை நான் மீட் பண்ணுறேன் சில நேரங்களில் மார்னிங் ஃபைவ் தேர்ட்டி ப்ரேயர் வரலன்னா அதோடய அப்டேட்ஸும் நான் இதில் போடுவேன் ஓகே ஸோ தேங்க்யூ 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 ஸோ மச் ப்ளஸ் யூ மீண்டும் மறுபடியும் உங்களை நான் அடுத்த நாள் மார்னிங் மீட் பண்ணுறேன் ஹாப்பியா எத்தனை பேர் ஹாப்பி நான் உங்களுக்கு ஒன்று சொல்கிறேன் தேவன் உங்களை அழகாக நடத்துவார் எந்த குறித்தும் கவலைப்படாதீங்க சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணுங்கள் எவ்ரி டே என்ஜாய் த டே ஏன்னா பாருங்கள் ஆண்டு ஒரு பிள்ளைங்க பத பதட்டமே இருக்கக்கூடாது ஃப்ரீயாக இருக்கணும் ஏன்னா நமக்காக அவர் வழியாக சூப்பராக ஓப்பன் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார் ஓகேயா ஸோ என்ஜாய் த டே ஐ ப்ளஸ் எவ்ரி ஒன் சி யூ டுமாரோ பை 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 ப்ளஸ் யூ ஆல் ஸோ அந்த குரூப் நீங்கள் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் கிளிக் ஜாயின் பண்ணுங்கள் அங்கே தான் அப்டேட் இருக்கும் ஒரு வேளை லைவ் இருந்தால் இல்லை எதுனாலும் அதில் நான் அப்டேட் பண்ணுவேன் ஓகே ஸோ தேங்க்யூ பை பை see you